：“哼，请问程太太，你这是想把我推给别的女人的意思吗？”啊、嗯，陶乐乐立马换上了小脸花开一样的表情，垫着脚尖吻了一下程袭之的薄唇：“怎么可能呢？我就是发一个感慨，毕竟在我看来，死缠烂打这一招。”对你还是很有效果的，其实是一点效果也没有的。我并不喜欢死缠烂打。那年如果不是因为对你已经有了好感，也不可能一再的出现在你面前。你还记得你去暗香卖酒的那段日子吗？有一段时间呢，我常去那儿，但总是不说话。那时候呢，其实我是很想见你的，也很想跟你做，但是我一直很矛盾，一来呢怕吓到你。二来还是不想把你跟那种女人放到一块儿。景红跟我提过让我包养你，但是我拒绝了。可能如果那时你缠着我，我也就真的不会爱上你了。是这样吗？那我可不可以理解为，那时何文义如果也不缠着你，你们照正常的方式发展下去的话，你会和他在一起也不一定。我对何文义，从来就没有动过那方面的心思。他只是一个同学，如果非要往深了说的话，那就是我真的很看重他。他有才华，有胆识，很多事情上都是巾帼不让须眉。和他共事起来呢，我也基本很少把他当成一个女人来看。但是淘淘，你真的不一样，你跟他完全是两种类型的女人。你没有他的胆识和手腕，时常会犯迷糊，特别的倔强，对自己喜欢的事物特别执着。受了委屈也不说，但是不能让自己吃亏的时候，也绝对不会让别人欺负你。心地善良，我每次看到你都特别想要保护你，想把你放在我的眼皮子底下，开始跟你纠缠。确实是因为看到你时，我总是有一股冲动，后来就变成了看到你就会觉得特别窝心，有家的感觉。